ஐபிஎல் பிரியர்களுக்கு கிரிக்கெட் பிரியர்களுக்கு வணக்கம் மூன்று போட்டிகள் முடிவடைந்திருக்கின்றன முதல் இரண்டு நாட்கள் இந்த முறை ஐபிஎல் போட்டிகளை பொறுத்தவரையில் வலிமையாக இடம்பெறுகின்ற கோலாகலமான ஆரம்ப நிகழ்வு இடம்பெறவில்லை இதுக்கான காரணத்தை நிறைய பேர் யோசித்திருப்பீர்கள் ஆனால் அதற்கான விடையும் சென்னை மற்றும் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டி சென்னை சேப்பாக்க மைதானத்தில் ஆரம்பித்த முதல் நாளிலேயே சொல்லப்பட்டது இந்த ஆரம்ப நிகழ்வுகளுக்கு வலிமையாக ஒதுக்கப்படுகின்ற கோடிக்கணக்கான பணமானது இம்முறை இந்த புல்வாமா தாக்குதலில் பலியான அதுபோல் காயமடைந்த பாதிப்படைந்த இராணுவத்தினரின் குடும்பங்களுக்கு நிதியாக வழங்கப்பட்டது அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நிகழ்ச்சியான நிகழ்வாக ஆரம்பத்திலேயே இடம்பெற்று தான் ஐபிஎல் போட்டிகள் வழக்கம் போல சென்றன ஆனால் இந்த ஆரம்ப விழா இடம்பெறாது ஒரு பெரிய ஒரு குறை போல ஒரு பெரிய திருவிழா இல்லாமல் இந்த சாதாரணமான திருவிழாக்கள் இடம்பெறுவது போல பல பேரால் பேசப்பட்டிருக்கின்றது ஆனாலும் போட்டிகளுக்கு எந்த ஒரு குறையும் இல்லாமல் விறுவிறுப்பாக நேற்றைய நாள் முதல் போட்டிகளின் பரபரப்பு தீயாய் தோற்றியிருக்கிறது ஆனால் முதல் நாள் மிக மிக சொதப்பல் ஆடுகளத்தின் மீது பழகி போட்டுக்கொண்டார்கள் அணியின் தலைவர் இரண்டு அணிகளின் தலைவர்கள் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸின் அணியின் தலைவர் தோனி அவர் தான் வெற்றி பெற்றவர் அதுபோல அணியில் தோல்வியுற்ற அணியின் தலைவரான விராத் கோலி இந்த இரண்டு பேருமே எழுபது ஓட்டங்களை மட்டுமே ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெற்றுக்கொண்ட அந்த முதலாவது போட்டியை பற்றி ஆடுகளும் இன்னும் கொஞ்சம் சிறப்பாக இருந்திருக்கலாம் என்று தங்களுடைய கருத்தை சொல்லியிருக்கின்றார்கள் உண்மைதான் ரசிகர்கள் எதிர்பார்ப்பது ட்வெண்ட்டி ட்வெண்டி போட்டிகளில் சிக்ஸர்களும் பவுண்டர்களும் பறக்கின்ற ஒரு பரபரப்பான ஓட்ட போட்டி ஆனால் முதலாவது போட்டியை எழுபது ஓட்டங்களில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் சுருண்டு போக அதுவும் இம்முறை கிண்ணம் எங்களுக்கு ஒருவர்ஜன்சிங் அவர் மூன்று விக்கெட்டுகள் அதுக்கு பிறகு இறுதி மூன்று விக்கெட்டுகளை இலகுவாக வீழ்த்தி தள்ளிய இம்ரான் தாகீர் இந்த இரண்டு பேரும் அன்றைய நாளின் கதாநாயகர்கள் ஆனால் அன்றைய நாளில் ஒரு சாதனை புரியப்பட்டது இதற்கு முந்தைய ஐபிஎல் காணொலியில் நாங்கள் சொன்னது போல் ஐயாயிரம் ஓட்டங்களை யார் வேகமாக பெறுவார்கள் என்ற போட்டியில் சுரேஷ் ரெய்னா வந்திருக்கிறார் இந்திய இந்தியன் பிரீமியர் லீக் வரலாற்றில் இதுவரைக்கும் ஐயாயிரம் ஓட்டங்களை பெற்ற முதலாவது வீரராக தன்னுடைய பெயரை பதிந்திருக்கின்றார் அந்த வாய்ப்பு விராத் கோலிக்கு இருந்தது அவர் நாற்பத்தி ஐந்து ஓட்டங்களை பெற வேண்டியிருந்தது ஆனால் அவர் குறைவான ஓட்டங்களோடு ஆட்டம் இழந்ததன் காரணமாக சுரேஷ் ரெய்னாவுக்கு அந்த பெருமை போய் சேர்ந்தது எனவே முதலாவது வெற்றி நடப்பு சாம்பியன்கள் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் கிடைத்தது அவர்களது சொந்த மைதானத்தில் கடந்த வருடம் அவர்களுக்கு சொந்த மைதானத்தில் நிறைய போட்டிகளை விளையாட முடியாமல் புனேக்கு தங்களது சொந்த மைதானத்தை மாற்றிக்கொண்ட வரலாறும் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் நேற்றைய நாள் தான் இரண்டு போட்டிகள் இடம்பெற்ற நாள் மிக பெரும் பரபரப்பு வழமையான ஐபிஎல்லில் இடம்பெறுகின்ற சிக்ஸர்கள் பவுண்டரிகள் தனிநபர் சாகசங்கள் என்று நிறைய விஷயங்களை கொண்டு ஒரு நாளாக இருந்தது முதலாவது போட்டி சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் மற்றும் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிகளுக்கு இடையில் கொல்கத்தா ஈடன் கார்டன்ஸ் மைதானத்தில் மைதானம் முழுக்க நிறைந்த அளவு ரசிகர்களோடு இடம்பெற்றது ரசிகர்கள் எல்லாம் தேடிக்கொண்டிருந்த ஷாருக் கான் நேற்றைய நாளில் வந்திருந்தார் முக்கியமான விஷயம் முதல் நாள் போட்டியில் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் மைதானத்துக்கு வருகை தந்திருந்தார் என்பதும் இங்கே கவனிக்கக்கூடியது நேற்றைய நாளை பொறுத்தவரையில் வெளுத்து விளாசி இருந்தார் டேவிட் வார்னர் தன்னுடைய மீழ்வருகையை காட்டுவதற்கு நேற்றைய போட்டியை பயன்படுத்திக் கொண்டார் எண்பத்தைந்து ஓட்டங்கள் அவருக்கு இணையாக ஒரு பக்கம் விஜயசங்கரும் அதுபோல் பேஸ்டோவும் உதவி இருந்தார்கள் ஆனால் மிகப்பெரிய ஒரு ஓட்டு எண்ணிக்கையை பெற்ற பிறகு அதை காப்பாற்றியது என்பது பந்து வீச்சு வரிசையில் இருக்கின்றது இந்தியன் பிரீமியர் லீகின் அணிகளை பொறுத்தவரையில் பந்து வீச்சு வரிசையில் பலமான அணிகளில் ஒன்று சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் புவனேஷ்குமார் ரஷீத் கான் இந்த பந்து வீச்சாளர்களை வைத்துக் கொண்டு கூட பெரிய ஒரு ஓட்டு எண்ணிக்கையை காப்பாற்ற முடியாமல் தோற்று போடுவது நேற்றைய தினம் சன்ரைசர்ஸ் ஒரே ஒரு நபர் தான் காரணம் ஆரம்பத்திலே நிதிஷ் ராணா ஓட்டங்களை பத்திரமாக குவித்து விக்கெட்டுகளை இழக்காமல் வைத்துக் கொண்டிருந்த நேரத்தில் தேவையான போது ஓட்ட வேகத்தை அதிகரிக்க வந்து சேர்ந்தார் ஆண்ட்ரே ராசல் நான்கு சிக்ஸர்கள் நான்கு பவுண்டரிகளோடு வெறும் பத்தொன்பது பந்துகளில் நாற்பத்தொன்பது ஓட்டங்களை பெற்று அணியின் வெற்றியை பெற்றுக் கொடுத்தார் நேற்றைய தினம் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸுக்கு இந்த போட்டி அவ்வாறு நடைபெற மூன்றாவது போட்டி நேற்றைய நாடின் இரண்டாவது போட்டி மிக விறுவிறுப்பான போட்டி இரண்டு பரம வயிறுகள் மோதிக்கொண்ட போட்டி டெல்லிக்கும் மும்பாய்க்கும் இடையில் இப்பொழுதுமே ஒரு மோதல் இருந்து வருகின்றது இதிலே வெல்லுகின்ற அணி மிக பெரிதாக கொண்டாடப்படும் தோற்கின்ற அணி எள்ளி நகையாடப்படும் நேற்றைய நாளில் நடந்தது மும்பாயில் வைத்து டெல்லி வெற்றி கிட்டிக் கொண்டது வழமையாக டெல்லியை பொறுத்தவரையில் எப்பொழுதும் புள்ளிகளின் பட்டியலில் கடைசியாக தடுமாறிக்கொண்டிருக்கும் வெருந்தர் சேவாக் சரப் கங்குலி நம்மவர் அஞ்சலோ மேத்யூஸ் இப்படி பெரிய பெரிய தலைவர்கள் வந்து கூட அந்த அணியின் தலைவரிசையை அந்த அணியின் தலைவிதியை மாற்றிக்கொள்ள முடியவில்லை ஏபிடி வில்லியஸ் கூட அந்த அணியில் இருந்திருந்தார் ஆனால் இம்முறை ஒரு சின்ன பையன் இந்த அணியில் இப்பொழுது தோனியின் பெரிய சப்பாத்துக்களை நிரப்ப காத்துக் கொண்டிருக்கின்ற ஒரு சின்ன பையன் ரிஷா பாண்ட் நேற்றைய நாள
யுவராஜ் சிங் பல பேர் மறந்து போன ஒரு வீரர் பல அணிகள் மாறி 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 இறுதியாக மும்பைக்கு கடந்தவரிடம் வந்து சேர்ந்திருந்தார் நேற்றைய நாளில் அரைச்சதம் ஒன்றை பெற்றுக்கொண்டார் ஆனாலும் அவரால் தாக்கப்படிக்க முடியாமல் போனது இதிலே டெல்லியின் வியூகம் இங்கே முக்கியமானது குறிப்பாக எல்லா அணிகளும் தங்களது முதல் சுற்று வெற்றிகளை இப்பொழுது எதிர்பார்த்திருக்கின்றன வளமையாக நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் ஐபிஎல்லில் முதல் சுற்றுகளில் சற்று தடுமாறி இரண்டாம் கட்டத்தில் அதாவது இரண்டாம் சுற்று போட்டிகளில் தான் வெல்வதில் எல்லா அணிகளும் ஈடுபாடு காட்டும் இம்முறை உலக கிண போட்டிகள் நெருங்கி வருகின்ற காரணத்தால் மே மாதம் முதலாம் தேதிக்கு பிறகு ஆஸ்திரேலியா இங்கிலாந்து வீரர்கள் இருக்க மாட்டார்கள் மே மாதத்தின் இரண்டாவது வார பகுதியில் கிட்டத்தட்ட தென்னாப்பிரிக்க வீரர்கள் புறப்பட்டு விடுவார்கள் இந்திய வீரர்களுக்கும் ஓய்வு மாறி மாறி வழங்கப்படும் எனவே கிடைக்கின்ற போதெல்லாம் வெற்றிகளை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என அணிகள் வியூகம் வகுத்திருக்கின்றன அதில் டெல்லி நேற்றைய தினம் மூன்று முக்கியமான வேக பந்து வீச்சாளர்களை பயன்படுத்தியது இஷாந்த் சர்மா ட்ரென்போல்ட் ககிசோ ரபாடா இந்த மூன்று பேரையும் வைத்து முக்கியமான முதல் ஓவர்களை மடக்கி கொண்டால் அதுக்கு பிறகு தாக்குப்பிடிக்க முடியாது என்ற காரணத்தால் மும்பை இண்டியன்ஸின் துடுப்பாட்ட வரிசையை குறி வைத்திருந்தார்கள் இவர்கள் இதன் காரணமாக தான் நேற்றைய வெற்றி இன்னும் இலகுவானது என்பது மட்டும் உண்மையான விடயம் நேற்று தினம் டெல்லி தங்களுடைய இளம் துடுப்பாட்ட வீரர்கள் குறிப்பாக ரிஷா பாண்ட் ஸ்ரேயா சையன் ஆகியோர் நம்பியிருந்தது ஷீகார் தவானும் கொலின் இங்கிரமும் இரண்டு அனுபவம் வாய்ந்த ட்வெண்ட்டி ஸ்பெஷலிஸ்டுகள் அவர்களும் ஓட்டங்களை குவித்திருந்தார்கள் டெல்லியின் வெற்றி மும்பைக்கு ஆச்சரியத்தை கொடுத்திருக்கும் ஆனால் எங்களுக்கு அல்ல காரணம் டெல்லி முறை கவனிக்கக்கூடிய அணிகளில் ஒன்று அவர்களது அதிரடி துடுப்பாட்டம் மூலமாக பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் இனி வரும் ஆட்டங்கள் இன்னும் விறுவிறுப்பாக இருக்கும் புதிய சாதனைகள் புதிய தகவல்கள் புதிய பரபரப்பு வெளிப்படையான விஷயங்களை உங்களுக்கு தொடர்ந்து தருவதற்கு சூரியன் காத்திருக்கிறான் மீண்டும் இன்னும் ஒரு ஐபிஎல் ஸ்பெஷல் காணொலியில் உங்களை சந்திக்கலாம் உங்களது கருத்துக்களை தொடர்ந்து பதிவிடுங்கள் அதுபோல் நண்பர்களோடு தொடர்ந்து பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் சந்திப்போம் நண்பர்களே வ